வணக்கம் இப்ப இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது இதுக்கு முந்தின வீடியோல சுடிதார் டாப் கட் பண்றத பார்த்தோம் இப்ப நாம அத தைக்கறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்றது எப்படினு சொல்றேன் இந்த சேனல் நேம் ரெத்ரா பிகினர்ஸ் கிளாஸ் னு இருக்குது பாருங்க அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப அதுக்கு பக்கத்துல உள்ள பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணுங்க இப்ப நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துரும் என்னோட எல்லா வீடியோவையும் நீங்க தவறாம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவை உங்க फ्रेंड्सங்க கிட்ட ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க இப்போ நம்ம தக்கறத பார்க்கலாம் இப்போ இந்த பேப்பர் கேன்வாஸ்க்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத் அப்படியே நம்ம பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு மடிச்சு நம்ம சுற்றி நம்ம தச்சு விடலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி அந்த கிளாத்தை ஃபுல்லாக மடித்து அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு வெளிப்பக்கம் நம்ம தச்சு விடுறேன் இப்போ ஃபுல்லாக அந்த கிளாத்தை நான் மடித்து தச்சு முடித்தாச்சு இப்போ இந்த பீஸை நம்ம அப்படியே ரெண்டாக மடிக்கலாம் சென்டரில் அந்த மாதிரி மடித்து நம்ம அடையாளப்படுத்தி வைக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போட்டு வைக்கிறேன் இப்போ இது லைனிங் கிளாத்து முன் பக்கம் உள்ள லைனிங் கிளாத் இப்போ அந்த லைனிங் கிளாத்தை நம்ம அந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து சென்டரில் அடையாளம் தெரியுது இப்போ நாம் இந்த பீஸில் மடித்து வச்ச அந்த அடையாளத்தையும் அதுக்கு மேலே கரெக்டாக அந்த சென்டர் பகுதி ரெண்டும் ஒரே இடத்துல வர்ற மாதிரி அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் பகுதி உள்பக்கமாக இருக்குது அந்த தச்சு விட்டது மேல் பக்கமாக இருக்குது அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வெளியே தெரியாத அளவுக்கு அந்த பீஸை நான் அதோட சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன் சென்டரில் நம்ம ஒரு தையல் தச்சு விடலாம் இப்போ அந்த தச்சு விட்டுருக்குது அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் அளவுக்கு தான் நான் தச்சு விட்டுருக்கிறேன் பேப்பர் கேன்வாஸில் தையல் படாத அளவுக்கு சென்டரில் நான் தச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு வெளி பக்கம் நம்ம தச்சு விடலாம் இந்த பீஸ் அதோட லைனிங் கிளாத்தோட சேர்த்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இதுக்கும் மேல மேல் பக்க கிளாத்தை வைக்கலாம் மேல் பக்க கிளாத்தை நீங்க வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த டிசைன் வந்து உங்களுக்கு நம்ம ஏற்கனவே தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பீஸுக்கு மேலே படுற மாதிரி இருக்கணும் மேல் பக்கம் அந்த டிசைன் வந்து அதில் படுற மாதிரி இருக்கணும் அந்த மாதிரி வச்சுட்டு சென்டரில் எல்லா பீஸும் சென்டரில் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஏற்கனவே தச்சு விட்டுருக்கக்கூடிய அதே பகுதிக்கு இன்னொரு தையல் நம்ம தச்சு விடலாம் இப்போ தச்சுட்டு நம்ம திருப்பி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த பேப்பர் கேன்வாஸ் வந்து உள்ளுக்கு தெரியுது லைட்டாக பாருங்கள் உள்ளுக்கு வந்து லைட்டாக அந்த தெரியுது பேப்பர் கேன்வாஸ் அந்த இடத்துல நம்ம வரைஞ்சு விடலாம் அந்த மாதிரி அந்த பேப்பர் கேன்வாஸோட அளவுக்கு நான் வரைகிறேன் அந்த லைனில் நான் வரைஞ்சு விட்டுருக்கிறேன் நம்ம இப்போ வரைஞ்சு விட்ட லைனில் ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் மேல வரைக்கும் தச்சதுக்கு அப்புறம் உள்ளுக்கு கால் இன்ச் அளவு கிளாத் இருக்கிற மாதிரி விட்டு நம்ம அந்த பீஸை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கார்னர்ல இந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க சுற்றி நம்ம இந்த மாதிரி லைட்டா கட் பண்ணி விடணும் கட் பண்ணி விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த திருப்பி எடுத்து மேல் பக்க கிளாத்த நம்ம அந்த கழுத்து பகுதி வழியாக நம்ம உள்பக்கமாக திருப்பி எடுக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கை வச்சு அந்த நெக்கோட வடிவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்து விடுங்க இப்போ அந்த மேல் பக்க கிளாத்தை நம்ம வெளிப்பக்கமாக நல்லா திருப்பி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க நகத்தை வச்சு நல்லா சுற்றி நம்ம அந்த கழுத்தோட பகுதி ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டதுக்கு அப்புறம் ஷோல்டர் பகுதியிலையும் அக்குள் பகுதியிலையும் நம்ம சேர்த்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ சைடில் கொஞ்சம் அந்த அளவுக்கு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இப்போ ஷோல்டர்லேருந்தே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் சைடில் கொஞ்சம் ஒரு 
ஏழு இன்ச் அளவுக்கு உள்ள நீளத்துக்கு அந்த மாதிரி நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இருக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்கி வைக்கலாம் இப்ப ரெண்டு பக்கத்துக்கும் ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் கழுத்துக்கு உள் பக்கம் அந்த டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எண்டில் ஒரு தையல் நான் தச்சு விடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஒரு தையல் வந்து தச்சு விட்டுருக்கிறேன் இதுக்கு பைப்பிங் பண்ணுறதுக்காக இது வந்து இதோட பேண்டோட கிளாத்து கிராஸ் பீஸு ஒன்னே கால் இன்ச் அளவுள்ள கிராஸ் பீஸு ரெண்டாம் அடித்து ஒரு ஃபுட்டோட அளவை நம்ம கனெக்ட் பண்ணி தச்சு அந்த தையலுக்கு வெளிப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை கொஞ்சம் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறம் இதில் கம்பி போட்டு நம்ம பைப்பிங் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக விட்டுட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி கம்பியை நீங்கள் உள்ளே விடும்போது அந்த கம்பியில் உங்களுக்கு அந்த கிளாத் வந்து மாட்டி உங்களுக்கு உள்பக்கமாக வருது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த மாதிரி எடுத்து விடுங்க இப்போ பாருங்கள் இன்னொரு பக்கத்துக்கு அந்த கிளாத்தோட கம்பி வந்துடும் கம்பியை வெளிப்பக்கம் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த பீஸ் அந்த மாதிரி நீங்கள் இழுத்து விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா திரும்பி கொடுக்கு நல்லா வெளிப்பக்கம் அந்த மாதிரி திருப்பி எடுத்ததுக்கப்புறம் கை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் டிசைன் பண்ணலாம் இப்போ சென்டரில் இருந்து கீழே இந்த மாதிரி வளைவாக ஒரு லைன் போட்டு விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இந்த பீஸை நம்ம ஒரு சைட்லேருந்து ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இந்த பக்கத்துலேருந்து இப்போ இந்த பைப்பிங்கில் ஒரு பக்கமாக நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுறேன் கரெக்டாக அந்த நெக்கோட சென்டரில் நாம் ஒரு வளைவாக ஒரு லைன் போட்டிருக்கிறோம் அந்த லைன் வரைக்கும் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பீஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கரெக்டாக அந்த இடத்துல நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இப்போ அந்த பைப்பிங்க்கு இன்னொரு பக்கமும் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ இதில் ஒரு லைனாட்டு நான் அந்த பைப்பிங் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ இதில் இன்னும் ஒரு லைன் நம்ம அந்த மாதிரி பைப்பிங் வச்சு பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நம்ம தச்சு விட்டுருக்கிறதுக்கு வெளிப்பக்கம் இன்னொரு நான் லைன் வைக்கிறேன் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு அடுத்த லைனை நம்ம வைக்கலாம் ஒரு பைப்பிங் அளவுக்கு அந்த இடைவெளியை விட்டு நான் அடுத்ததை அந்த லைனை வைக்கிறேன் இப்போ இந்த பீஸும் நமக்கு அந்த சென்டரில் நம்ம போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய ஒரு லைன் இருக்குது அந்த லைன் வரைக்கும் தச்சது உடனே நம்ம அதை கட் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸை எடுத்துடலாம் இப்போ இதுலேயும் இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் இப்போ ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி நான் பைப்பிங் பண்ணி முடிச்சிருக்கிறேன் அடுத்த பக்கத்துலேருந்து அந்த பைப்பிங் தைக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இந்த பைப்பிங்கை நம்ம சென்டரில் போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய அந்த லைனுக்கு அப்படியே நம்ம கொண்டு வரலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சைடில் நம்ம அந்த பைப்பிங் வச்சுருக்கிறோம் அந்த பைப்பிங்கை கவர் பண்ணுற மாதிரி இதை வந்து அதுக்கு மேலே வச்சு நம்ம தைக்கணும் இப்போ தைக்கும்போது அந்த பீஸோட எஜ் வந்து இந்த பைப்பிங்க்கு உள்பக்கமாக உங்களுக்கு போகுது கரெக்டாக அந்த லைன் வரைக்கும் தைச்சதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கக்கூடிய பீஸை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கொஞ்சமாக நம்ம மடித்து விட்டுட்டு அந்த லைனை நம்ம முடிக்கலாம் சின்னதாக மடித்து விட்டுருக்கிறேன் அப்படியே இதில் இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம்
இப்போ இந்த சென்டரில் போட்டு விட்டுருக்க லைனு ஒரு ஏழு எட்டு இன்ச் அளவு நீளத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி போட்டு விடுங்க இப்போ இதில் இந்த பைப்பிங்கில் இன்னொரு பக்கமும் நான் இன்னொரு பைப்பிங் நான் வைக்கிறேன் ஒரு பைப்பிங்கோட அளவுக்கு இடைவெளி விட்டுட்டு அடுத்ததான் இன்னொரு பைப்பிங் வைக்கிறேன் பைப்பிங்கில் ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடுங்க எப்போதும் சென்டரில் தைக்காமல் அந்த பைப்பிங்க்கு ரெண்டு பக்கமும் நம்ம தைக்கணும் கரெக்டாக அந்த நெக்கோட வளைவு கேட்ட மாதிரி இந்த பீஸை நல்லா வளைச்சு கொடுத்து தைக்கலாம் இது வந்து உங்களுக்கு கிராஸ் பீஸுங்கிறதுனால நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்கும் மாதிரி லைட்டாக மடித்து விட்டுட்டு நம்ம மடிக்கலாம் சென்டரில் உள்ள லைன் வந்து கொஞ்சம் வளைவாக நான் அந்த லைனை நான் போட்டு விட்டுருக்கிறேன் ரெண்டாவதாக தையிலும் நான் போட்டு விட்டுருக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த சென்டரில் உள்ள லைன் லைட்டாக வளைவாக உங்களுக்கு வருது இது ஒரு டிசைன் இது உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ இது வந்து பேக் சைடு உள்ள லைனிங் கிளாத்து இதுக்கும் மேலே நம்ம தச்சு வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பீஸை சோல்டர் பகுதியில் கரெக்டாக வைக்கலாம் அக்குள் பகுதியிலேருந்து கரெக்டாக வைக்கணும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்க பீஸ் வந்து கழுத்து பகுதியில் வர்ற மாதிரி அந்த லைனிங் கிளாத்தை கீழே உள்ள லைனிங் கிளாத்தை வச்சுருக்கிறேன் இப்போ அதுக்கும் மேலே பேக் சைடு உள்ள மேல் பக்க கிளாத்தை வைக்கலாம் மேல் பக்க கிளாத்தோட நல்ல பகுதி உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்து அந்த அதுக்கும் மேலே படுற மாதிரி நம்ம வைக்கணும் இப்போ அந்த மூணு பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி சோல்டர் பகுதியில் நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஆம்கோல் பகுதியில் மூணு பீஸும் ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடிய அந்த கிளாத் வந்து கழுத்து பகுதியில் வர்ற மாதிரி கரெக்டாக அந்த சோல்டர் பகுதியில் அந்த பீஸை மூணு பீஸையும் சேர்ந்த மாதிரி வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் இதில் ரெண்டு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க இப்போ ஷோல்டர் பகுதியில் ஜாயிண்ட் ஆக்கியாச்சு இந்த மாதிரி திருப்பி எடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஷோல்டர் நல்லா கவர் ஆகி இருக்கு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா உள்ள பீஸ் இந்த கழுத்து பகுதியில் இருக்கு இப்போ லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் ஆம்கோல் பகுதியில் கழுத்து பகுதியில் எல்லாமே பேக் சைடு உள்ள பீஸை நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி விடலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸுமே ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் இது கழுத்து பகுதியில் வைக்கிறதுக்காக கிராஸ் பீஸ் கட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் கிராஸில் கட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அது கிராஸ் பீஸ் வருது இதில் ஒரு ரெண்டு பீஸ் நான் கட் பண்ணி வைக்கிறேன் கழுத்துக்கு தைச்சது போக மீதியை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் இப்போ அந்த பீஸை அந்த கழுத்து பகுதியில் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த கிளாத்தில் வச்சு நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் கொஞ்சமாக மடித்து விட்டுட்டு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் மேல் பக்கமாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் சுற்றி நாம் ஜாயிண்ட் ஆக்கிக்கிட்டு இன்னொரு பகுதியில் அந்த சோல்டர் பக்கம் வரும்போது கரெக்டாக நம்ம மடித்து விடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த கிளாத்தை விட்டுட்டு மீதி இருக்கக்கூடிய பீஸை கட் பண்ணி எடுக்கலாம் கொஞ்சமாக லைட்டாக மடித்து விட்டுட்டு முடிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா உள்ளுக்கு தெரிஞ்ச அந்த கிளாத்தில் தானே நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கியிருக்கிறேன் லைட்டாக அந்த மாதிரி கட் பண்ணி விடுங்க சுற்றி கட் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளவோ அந்த பீஸு உள்ளுக்கு வந்து நம்ம ஹெம்மிங் பண்ணுற மாதிரி உள்ள அளவு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுட்டு அடிப்பக்கமாக நீங்கள் மீதி இருக்கக்கூடிய கிளாத்தை மடித்து விட்டு அந்த லைனிங் கிளாத்துக்கு மேல் பக்கம் பதியிற மாதிரி ஒரு தையல் போட்டு விடுங்க பேக் சைடு நெக்குக்கு இந்த மாதிரி லைனிங் கிளாத்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கி பதியிற மாதிரி தையல் போட்டு விட்டுருக்குறோம் இப்போ இதை உள்பக்கமாக நம்ம திருப்பி எடுக்கலாம் உள்பக்கம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய அந்த பீஸ் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி மடித்து தைக்கும்போது எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் உங்களுக்கு வெளியே தெரியாமல் ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் லைட்டாக சின்னதாக அந்த மாதிரி ஒரு தையல் தைச்சிட்டு அப்படியே திருப்பி கழுத்து பகுதியில் அந்த ரவுண்டுக்கும் நம்ம தச்சு விடலாம் இப்போ இந்த பீஸு இந்த லைனிங் கிளாத்தை உள்பக்கமாக மடித்து அதோட சேர்த்து நான் மிஷின்லையே நான் தச்சு விடுறேன் இப்போ பேக் சைடு நெக்கு ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி தைச்சாச்சு இப்போ ஸ்லீவுக்கு பார்க்கலாம் 
இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கு இருக்குது ஒரு சைடு இந்த மாதிரி பார்டர் வர மாதிரி அந்த ஸ்லீவுக்கு உங்களுக்கு வருது நம்ம அந்த டாப்பை வந்து ஆம்கோல் பகுதியில் வச்சு பார்க்கலாம் இதுக்கும் நமக்கு அரைஞ்ச அளவு அந்த கை பகுதி கம்மியாக இருந்தது கொஞ்சமாக தான் கம்மியாக இருக்குது அதனால் நான் அதில் ஜாயிண்ட் பண்ணாமலே நான் தைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இன்ச்சுக்கு மேலே இருந்ததானே நீங்கள் ஜாயிண்ட் பண்ணலாம் இப்போது ரெண்டு ஸ்லீவையும் இப்படி ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றா அந்த டிசைன் பண்ணுற மாதிரி வச்சு ரெண்டாக அந்த மாதிரி மடித்து வச்சுட்டு நம்ம குழிவாக கட் பண்ணலாம் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு சென்டரில் அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கிறேன் மேலேருந்து இந்த மாதிரி வச்சு கீழே ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு அந்த கிளாத்து ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி விட்டுட்டு நான் வரைஞ்சி விட்டுருக்கிறேன் இப்போ இதில் ரெண்டு கிளாத்து மட்டும் எடுத்து நான் கட் பண்ணுறேன் கீழே ரெண்டு கிளாத்து இருக்கு இப்போ நம்ம முன் பக்கத்துலேயும் இந்த மாதிரி சென்டரில் அந்த ஆம்கோல் பகுதியில் அரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி உள்பக்கமாக ஒரு லைனை போட்டு நம்ம கட் பண்ணும்போது இது வந்து குழிவாக கட் பண்ணி இது வந்து ப்ளவுஸ் மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல ஃபிட்டாக இருக்கிற மாதிரி வரும் ஆம்கோல் பகுதியில் டாப்லேயும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸ்லீவ்லேயும் கட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸ்லீவில் முக்கால் இன்ச் அளவுக்கு கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ டாப்பில் அரை இன்ச் அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி சென்டரில் வச்சுட்டு நம்ம சைடில் அதே இடத்துல கொண்டு அந்த லைனை முடிக்கிற மாதிரி முடிச்சிடலாம் இனி நம்ம அந்த ஸ்லீவை கரெக்டாக அந்த அளவு டாப்பையும் வச்சு சைடில் தைக்கிறதுக்கு இடம் விட்டுட்டு முன்பக்கம் மடித்து தைக்கக்கூடிய பீஸில் அடையாளப்படுத்தி விடுறேன் ரெண்டு ஸ்லீவ்லேயும் அதே மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விடலாம் அப்படியே உள்பக்கம் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்கக்கூடிய பகுதியை அப்படியே நம்ம மடித்து தச்சு விடலாம் லைட்டாக இந்த மாதிரி ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு தச்சு விடலாம் இதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் நம்ம தச்சு வைக்கலாம் இப்போ இது சுடிதார் பேண்ட்லேருந்து கட் பண்ணி எடுத்த பீஸு இதில் ஒரு பார்டர் வைக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒன்றரை இன்ச்சு அகலத்தில் இந்த மாதிரி பீஸு நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்லீவோட கிளாத்து வெளியே தெரிகிற மாதிரி அதுக்கு மேலே வச்சு நான் ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் இப்போ இந்த பீஸோட கரை பகுதியில் இருக்கிறதுனால அந்த பீஸ் வந்து நான் அப்படியே மடித்து தைக்காமல் அதில் நான் ஜாயின்ட் ஆக்குறேன் நீங்கள் கட் பண்ணி வச்ச பீஸில் கரை பகுதி இல்லைன்னா ஒரு மடித்து நீங்கள் தச்சுட்டு அதில் வச்சு ஜாயின்ட் ஆக்குங்க இப்போ மேல் பக்கம் அந்த பீஸை கொஞ்சம் அந்த மாதிரி மடித்து விட்டுட்டு நம்ம ஜாயின் ஆக்கலாம் இந்த மாதிரி பார்டர் எல்லாமே நம்ம வைக்கும்போது அந்த கீழே உள்ள கிளாத்து கொஞ்சம் வெளியே தெரிகிற மாதிரி நீங்கள் வச்சு விடும்போது அதில் ஒரு பைப்பிங் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கும் அந்த கலர் வெளியே தெரியும் போது அந்த சிலிவ் வந்து உங்களுக்கு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் அந்த சிலிவை நம்ம தச்சு பார்டர் தச்சு வைக்கலாம் இப்போ ரெண்டு சிலிவுமே நான் அந்த மாதிரி பார்டர் தச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் பாருங்கள் முன் பக்கம் அந்த குழிவாக கட் பண்ணியிருக்கிறத கரெக்டாக அந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மேல் பக்கம் உள்ள அளவு வந்து உங்களுக்கு அந்த சோல்டர் பகுதியில் கரெக்டாக ஜாயிண்ட் ஆகிற மாதிரி வரணும் அந்த சிலிவோட சென்டர் பகுதி சோல்டரில் கரெக்டாக நம்ம அந்த தையலில் வர மாதிரி வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகணும் சோழர் பகுதியிலிருந்து அந்த ஸ்லீவை ஒரு பக்கமாக நான் ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ ஒரு பக்கம் அந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் ஆக்குனதுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் உங்கள் எங்கள் எக்ஸ்ட்ரா அந்த மாதிரி கீழே உள்ள பீஸு இருக்குது அரை இன்ச் அளவு அந்த ஸ்லீவ் வந்து நமக்கு கம்மியாக தான் இருந்தது அந்த அளவுக்கு அப்படியே இருக்குது நம்ம ஒன்றரை இன்ச்சு உள்ளுக்கு தைக்கிறதுக்காக விட்டுருக்குறோம் இது அரை இன்ச்சில் இருக்கும்போது உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் தெரியாது இப்போ அதே இடத்துல இன்னொரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் அப்படியே அந்த சோல்டர் பகுதி வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பக்கத்துக்கும் சேர்ந்த மாதிரி அந்த தையலை நம்ம கொண்டு முடிக்கலாம் இன்னொரு பக்கத்துலேயும் கொஞ்சமாக அந்த சிலிவ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்குது பீஸு அப்படியே நம்ம மேலே கொண்டு அந்த சோல்டர் பகுதியில் கொண்டு முடிக்கலாம் இப்போ ஒரு பக்கத்துக்கு அந்த சிலிவ் வந்து ரெண்டு தையல் நான் போட்டு முடிச்சிருக்கிறேன் அப்படியே நம்ம திருப்பி பார்க்கலாம் 
பாருங்க இப்ப இதே மாதிரி இன்னொரு பக்கம் ஸ்ரீவும் நான் ஜாயிண்ட் ஆக்கி இருக்கிறேன் இப்ப இது வந்து டாப்போட கீழே மடிச்சு தைக்கிற பகுதி கொஞ்சமா ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இன்னொரு மடிப்பு மடிச்சு நம்ம தச்சு விடலாம் இப்ப பேக் சைடுக்கும் ஃப்ரண்டுக்கும் இந்த மாதிரியே நீங்க மடிச்சு தச்சு விடுங்க தச்சதுக்கு அப்புறம் லைனிங் எல்லாத்தையும் அதே மாதிரி ஒரு மடிப்பு மடிச்சுட்டு இன்னொரு மடிப்பு மடிச்சு தச்சு விடுங்க இப்ப ரெண்டு பக்கமும் தச்சு முடிச்சாச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சைட்ல கட் பண்ணி வச்சிருந்த பீஸ் அதுல வந்து அந்த பார்டரை கொஞ்சம் மேல கிளாத்து இருக்கிற மாதிரி வச்சு நான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கிறேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம அந்த டாப்புக்கு கீழே வைக்கலாம் முன் பக்கத்துக்கு மட்டும் தான் அந்த பார்டர் வர்ற மாதிரி வருது ஒரு பக்கம் உள்ள பார்டர் பகுதி உங்களுக்கு ஸ்லீவுக்கு போயிட்டு கொஞ்சமாக அந்த ப்ளூ கலரை கொஞ்சம் மடித்து விட்டுட்டு கீழே வச்சு நம்ம ஜாயிண்ட் ஆகலாம் இந்த மாதிரி அந்த டிசைனுக்கும் கீழே அந்த பிளைனான கிளாத்து வரும்போது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ முன் பக்க பீஸில் மேல் பக்கமாக வச்சு ஜாயிண்ட் ஆக்குறேன் இப்போ அதுக்கும் மேலே அந்த டிசைன் இருக்கக்கூடிய பகுதி வரைக்கும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை நம்ம மடித்து உள்பக்கமாக விடலாம் உள்பக்கமாக விட்டுட்டு மேலே ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த டாப்பில் வந்து இந்த பார்டர் வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா அதில் ஃபிட் பண்ண மாதிரியே இல்லை இப்போ அந்த டிசைனோடு சேர்ந்து வந்த மாதிரியே அந்த பார்டர் வந்து உங்களுக்கு வருது சைட்லேருந்து நம்ம கட் பண்ணி அந்த பார்டரை முன்பக்கமாக நம்ம வச்சுருக்குறோம் பேக் சைடில் சும்மா அந்த கிளாத்தை தானே நான் மடித்து தச்சு ரெண்டு தையல் நான் போட்டு விட்டுருக்கிறேன் இப்போ பேக் சைடில் உங்களுக்கு ரெண்டு தையல் இருக்கணும் இப்போ அந்த ஸ்லீவை நம்ம மடித்து நம்ம இப்போ பார்க்கும்போது அந்த அளவு எங்கேனா இருக்கோ அந்த தையல் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் நம்ம அடையாளப்படுத்திட்டு அந்த இடத்துல தச்சு விடலாம் கரெக்டாக அந்த தையல் எந்த இடத்துல வருதுன்னு இந்த மாதிரி கரெக்டாக மேலே வச்சுட்டு ரெண்டு மூணு இடத்துல நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி விடுங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு மூணு இடத்துல இந்த மாதிரி அடையாளப்படுத்தி விட்டுட்டு ஆம்கோல் பகுதியிலையும் அடையாளப்படுத்தி இருக்கிறேன் இப்போ ஆம்கோல் பகுதியில் நம்ம அடையாளப்படுத்தி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த நம்ம உடல் பகுதிக்கு நம்ம சைடில் வந்து ஒன்றரை இன்ச்சு நம்ம விட்டுருந்தோம் அந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த லைனை போட்டு விடலாம் இப்போ நம்ம போட்டு விட்டுருக்கக்கூடிய லைனில் அப்படியே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் ஆம்கோல் பக்கத்தில் தான் உங்களுக்கு அந்த சிலிவு வந்து அரை இன்ச் அளவுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அந்த ஆம்கோல் தையல் கீழே உள்ள தையலையும் மேலே இருக்கிறதையும் ஒரே இடத்துல நம்ம பிடிச்சிட்டு தைக்கும் போது அந்த ரெண்டு ஜாயிண்டும் ஒரே இடத்துக்கு வருது இப்போ சைடில் நம்ம அந்த ஓப்பன் பகுதி வரைக்கும் உள்ள பகுதியாக அடையாளப்படுத்தி விட்டுருக்குறேன் அந்த இடத்துல ஒரு இன்ச் அளவுக்கு சைடிலருந்து அடையாளப்படுத்தி விடலாம் இப்போ மேலே வந்து நமக்கு இந்த ஆம்கோல் பகுதியில் ஒன்றரை இன்ச்சுலேருந்து நம்ம தச்சு விடுறோம் அப்படியே ஒன்றரை இன்ச்சுலேருந்து கீழே அந்த ஓப்பன் பகுதி வரைக்கும் வரக்கூடிய தையல் வந்து உங்களுக்கு ஒரு இன்ச்சில் கொண்டு முடிகிற மாதிரி அந்த தையலை கொண்டு முடிக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி பண்ணி ஒன்றரை இன்ச்சுலேருந்து ஒரு இன்ச்சாக கொண்டு நம்ம முடிக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல கொண்டு அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணலாம் அப்படியே நம்ம திருப்பி இன்னொரு தையல் கொஞ்சம் அதுலேருந்து ஷார்ப்பாக வர மாதிரி வரணும் இப்போ அதில் மூணு தையல் நான் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ நான் கட் பண்ணி எடுக்கக்கூடிய பகுதியில் பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த கிளாத் வந்து வெளிப்பக்கம் ஒரு இன்ச் அளவு அப்படியே இருக்குது இல்லை மூணு தையல் நான் போட்டிருக்கிறேன் மூணு தையலும் இந்த இடத்துல ஷார்ப்பாக வந்து முடிகிற மாதிரி வரணும் இப்போ இந்த கிளாத்தை நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்படி இருக்கும்போது தான் உங்களுக்கு அந்த ஓப்பன் பகுதி தைக்கும்போது அந்த பா சேப்பில் உங்களுக்கு வருது இப்போ ஒரு பக்கமாக இந்த மாதிரி நம்ம மடித்து விடலாம் அந்த எக்ஸ்ட்ரா இருக்கக்கூடிய பீஸை லைனிங் கிளாத்தையும் மேல் பக்க கிளாத்தையும் சேர்த்து வச்சு நான் மடித்து விடுறேன் ஒரு இன்ச் அளவுக்கு அந்த கிளாத்து இருக்குது 
அப்படியே கொஞ்சம் ஒரு அரை இன்ச் அளவு மடிச்சுட்டு இன்னொரு மடிப்பு அரை இன்ச்சில் மடிக்கும்போது அந்த ஒரு இன்ச் அளவு உள்ள கிளாத்து உங்களுக்கு சரியாக வருது கீழே இருந்தே நம்ம ஜாயிண்ட் ஆக்கலாம் கரெக்டாக நம்ம மடித்து விட்டுருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த பகுதி மடித்து தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பகுதி வரைக்கும் அப்படியே தைச்சிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு பக்கத்துக்கு நம்ம திருப்பி கிராஸில் ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் இந்த பகுதி வரைக்கும் சின்னதாக ஒரு தையல் தைச்சதுக்கப்புறம் அப்படியே திருப்பி இன்னொரு பக்கத்துலேயும் ஒரு இன்ச் அளவு உள்ள கிளாத்தை நம்ம அந்த மாதிரி மடித்து விடலாம் மடித்து விட்டுட்டு அரை இன்ச் அளவு ஒரு மடிப்பு மடித்து இன்னொரு மடிப்பு மடிக்கும்போது ஒரு இன்ச்சுக்குள்ள கிளாத்து உங்களுக்கு மடிஞ்சு கொடுக்கு பாருங்கள் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு பா ஷேப்பில் வரணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு சின்ன விஷயந்தான் நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணிங்கன்னா அந்த ஓப்பன் பகுதி ரொம்ப ஃபினிஷிங் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு தையல் நான் போட்டிருக்கிறேன் இப்போ அந்த ஓப்பனுக்கு அந்த எஜ்ஜிலையும் ஒரு தையல் நீங்கள் போட்டு விடுங்க இந்த பகுதி வந்தோடனே அப்படியே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இந்த கிளாத்தை திருப்பி எடுக்கலாம் திருப்பி எடுத்துட்டு இன்னொரு பக்கத்துக்கு அந்த ஓப்பன் பகுதியில் உள்ள எட்ஜில் ஒரு தையல் நம்ம போட்டு விடலாம் இப்போ ரெண்டு ஓப்பன் பகுதி ஒரு சைடில் உள்ள ஓப்பனுக்கு நான் இந்த மாதிரி தைச்சிருக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பக்கத்துக்கும் அந்த ஓப்பன் பகுதிக்கு அந்த மாதிரி நம்ம தைச்சு விடலாம் இப்போ ரெண்டு பகுதியுமே நான் தைச்சு முடித்து இந்த சுடிதார் டாப்பு ஃபுல்லாக நான் ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த நெக்கு எல்லாமே ரொம்ப அழகாக உங்களுக்கு சிம்பிளான ஒரு நெக்கு தான் ஆனால் ரொம்ப அழகாக பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த டாப் ஃபுல்லாக அந்த மாதிரி பார்டர் எல்லாமே நான் கீழே வச்சு இந்த மாதிரி நான் தைச்சு முடிச்சிருக்கிறேன் இப்போ பார்டர் வந்து சைடில் இருந்தாலும் நம்ம அந்த மாதிரி கட் பண்ணி கீழே வச்சு தைக்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கு பேக் சைடு வந்து உங்களுக்கு பார்டர் வரலை ஏன்னா அந்த பக்கத்தில் உள்ள கிளாத் தான் உங்களுக்கு ஸ்லீவுக்கு வந்திருக்கு இது த்ரீ ஃபோர்த் ஸ்லீவ்னால் உங்களுக்கு அந்த பகுதி உங்களுக்கு ஸ்லீவுக்கு வர வேண்டியதாக போச்சு அந்த ஸ்லீவில் வந்து அந்த நீங்கள் கை போட்டிருக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்து அடியில் போயிடும் மேலே வந்து இந்த மாதிரி தெரியாது அந்த அளவுக்கு தான் நான் அது கீழே வர்ற மாதிரி தான் அந்த டிசைனை நான் வச்சுருக்கிறேன் இப்போ பேண்டில் உள்ள பீஸும் உங்களுக்கு அந்த பார்டருக்கும் நெக்குக்கும் வரும்போது இன்னும் உங்களுக்கு அது மேட்ச் ஆகுது இப்போ பேக் சைடு பார்க்கலாம் பேக் சைடு ரவுண்டு நெக்கு இந்த டாப் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக நான் உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன் இது நல்லா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்த டாப்போட பேண்ட் வந்து உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணி தைக்க சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு நன்றி மேலும் வீடியோஸ் பார்க்க இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்